ഇൻവേഴ്സ് ട്രോമെട്രിയിലെ ഒരു ചെറിയ ട്രിക്കാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ച് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അത് എവിടേക്കാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഓരോ ഫംഗ്ഷനിലെയും പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ച് അതിനിതാ ഈ ടേബിളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഈ ടേബിൾ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കാനാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ പിക്ചോറിക്കലി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ പിക്ചർ ആ പിക്ചറിലൂടെ ഇതെല്ലാം ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് പഠിച്ചാൽ പിന്നെ യൂണിവേഴ്സ് ട്രിക്കോണോമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം വൈ എന്താണ് യൂണിവേഴ്സ് ട്രിക്കോണോമെട്രി എന്ന് ആദ്യം പറയുകയാണ് യൂണിവേഴ്സ് ട്രിക്കോണോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രിക്കോണോമെട്രിയുടെ ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻസിനെയാണ് യൂണിവേഴ്സ് ട്രിക്കോണോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം എക്സ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വൈ എന്നുള്ളതിന് വൈ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനെയാണ് യൂണിവേഴ്സ് ട്രിക്കോണോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം എക്സ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ വൈ ഹോൾ ഇൻവേഴ്സ് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പാടില്ല ഇത് യൂണിവേഴ്സ് ട്രിക്കോണോമെട്രി അല്ല ഇത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സൈൻ വൈ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സ് ട്രിക്കോണോമെട്രി അല്ല ഇതാണ് യൂണിവേഴ്സ് ട്രിക്കോണോമെട്രിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ യൂണിവേഴ്സ് ട്രിക്കോണോമെട്രിയിൽ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ച് പഠിച്ചാൽ പിന്നെ ആ ചാപ്റ്റർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡൊമൈൻ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് വണ്ണിനും വണ്ണിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും ഡൊമൈൻ നിൽക്കുന്നത് റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്താണ് വരുന്നത് ഡിഗ്രി മെഷേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് അത് നെഗറ്റീവ് പൈ ബൈ ടു ടു പൈ ബൈ ടുൻ്റെ ഇടയിലാണ് വരുന്നത് അതും ഇൻക്ലൂഡിങ് ആവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഡിഗ്രി മെഷേഴ്സിനെ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ മാത്സ് ആയതിനാൽ അത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണേക്കാളും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അതിനെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല അത് കാരണം ഞാനൊരു പിക്ചർ നോട്ടേഷനിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ഈസി ആക്കി പറഞ്ഞു തരാം ഫസ്റ്റ് വൈ ഈക്വൾ ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് നെഗറ്റീവ് വൺ ടു വൺ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റർവൽ ആണ് അപ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് പൈ ബൈ ടു ടു പൈ ബൈ ടു ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റർവൽ ഇനി വൈ ഈക്വൾ ടു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് നെഗറ്റീവ് വൺ ടു വൺ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റർവൽ ആണ് സീറോ ടു പൈ ഇതും എന്താണ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റർവൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണേ നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് എടുത്ത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു സൂത്രമാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് തൈ സൈനിൻ്റെ ചെയ്യാണ് സൈനിൻ്റെ ഞാൻ ഇതാ ഈ റേഞ്ച് ഇതെല്ലാം കൂടി ആവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കാതെ വരുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ ഒറ്റ ഫിഗറിൽ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ ഡിഗ്രിയാണ് ബിഗിനിങ് കണ്ടു ഇനിഷ്യൽ റേ ആണ് സീറോ ഡിഗ്രി ഇവിടെ വരെ എത്തിയപ്പോൾ പൈ ബൈ ടു ഡിഗ്രി ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം പൈ ഡിഗ്രി ഇതാണ് ത്രീ പൈ ബൈ ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പൈ ബൈ ടു പൈ ബൈ ടു പൈ ബൈ ടു അപ്പോൾ ത്രീ പൈ ബൈ ടു അതിനെ ഈ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് പൈ ബൈ ടു എന്നും പറയാം അപ്പോൾ ഇത് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കുകയുമില്ല ഇനി നോക്കൂ നിങ്ങൾ മൈനസ് പൈ ബൈ ടു തുടങ്ങി പൈ ബൈ ടു വരെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൈനസ് പൈ ബൈ ടു തുടങ്ങി ഇത് പൈ ബൈ ടു വരെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു അതും ക്ലോസ്ഡ് ആയ കാരണം ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടുത്തെ ഡൊമൈൻ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ടച്ച് ചെയ്ത് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വണ്ണിലും വണ്ണിലുമായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചർ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള റേഞ്ച് വരുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഫോർത്ത് ക്
ഇത് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഇത് ഫൈവ് ബൈ ടു ഇവിടെ തുടങ്ങി ഇവിടെ വരെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് റിയൽ നമ്പർ മുഴുവൻ എന്തായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഡൊമൈൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിനാൽ ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളൊരു സർക്കിൾ ചെറിയ സ്മോൾ സർക്കിൾ ഇടുകയാണ് കണ്ടോ ടച്ച് ചെയ്തില്ല എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനാണ് അങ്ങനെ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഓപ്പൺ ഇൻട്രവൽ ആണ് ഈ ഓപ്പൺ ഇൻട്രവൽ ആകുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഫൈ ബൈ ടു വരില്ല പോസിറ്റീവ് ഫൈ ബൈ ടു വരില്ല ഏ ബാക്കി ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം വരും ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് വരും എന്നാൽ നെഗറ്റീവ് വണ്ണിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എത്ര വേണേലും ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി റിയൽ നമ്പേഴ്സ് വാല്യൂസ് ആയിട്ട് അതിന് ഡൊമൈൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരാൻ പറ്റും അതാണ് ഇവിടെ റിയൽ ആർ എന്ന് കൊടുത്തത് അതായത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം നോക്കി ഇത് രണ്ടും ഇത് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിൻ്റെ ആണ് പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ച് ഇത് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ ഇനി സൈന് റെസിപ്രോക്കലായിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് നമുക്ക് സൈൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലാണ് കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് അപ്പോൾ കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും കൂടി ഞാൻ അതാ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സും നമുക്ക് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കൂ നെഗറ്റീവ് പൈ ബൈ ടു ഇൻക്ലൂഡിങ് ആണ് പോസിറ്റീവ് പൈ ബൈ ടു ഇൻക്ലൂഡിങ് ആണ് മൈനസ് സീറോ സീറോ ഇല്ലാതെയാണ് അത് വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് സെയിം ഫിഗർ തന്നെ ഞാൻ വരയ്ക്കാം അതാ സെയിം ഫിഗർ തന്നെ വരച്ചു ഈ സെയിം ഫിഗർ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇൻക്ലൂഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ സർക്കിൾ എടുത്തിട്ട് ഡാർക്കൻ ചെയ്തു ഇൻക്ലൂഡിങ് ആണെങ്കിൽ പക്ഷെ ഒരു എലമെൻറ്റിനെ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കളയണം ആ എലമെൻറ്റിനെ ഞാൻ കളയുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യണേ ഒരു ചെറിയ സർക്കിൾ വരച്ചു അവിടെ ഒരു ചെറിയ സർക്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡിങ് അല്ല എന്നാണ് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് നെഗറ്റീവ് പൈ ബൈ ടു ഇത് പോസിറ്റീവ് പൈ ബൈ ടു ഇത് സീറോ ഇത് പൈ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നെഗറ്റീവ് പൈ ബൈ ടു തുടങ്ങി നമുക്ക് എവിടെ വരെ വരാം പോസിറ്റീവ് പൈ ബൈ ടു വരെ വരാം പക്ഷെ എന്ത് ഇൻക്ലൂഡിങ് അല്ല സീറോ ഇൻക്ലൂഡിങ് അല്ല അപ്പം ഈ മൂന്നും ഒരേ ഡയറക്ഷൻ അല്ല സൈൻ ടാൻ സൈനിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നും ഒരേ ഡയറക്ഷനാണ് ഇതാണെങ്കിൽ കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് ഇനി കോസ് ഇൻവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് ഇനി നോക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ച് നോക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കോളൂ ആറാണ് റിയൽ ആണ് സീറോ തുടങ്ങി പൈ വരെയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സീറോ തുടങ്ങി പൈ വരെ ഇതാണ് സീറോ ഇതാണ് പൈ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ആണ് ഇതെന്താണ് എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ആണ് ഇത് പൈ ബൈ ടു ഇത് നെഗറ്റീവ് പൈ ബൈ ടു ഈ ഈ ഇവിടെ തുടങ്ങി ഇവിടെ വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ച് വരുന്നത് ഇതാണെങ്കിലോ ആർ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആ കാരണം എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ കോസിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ നമുക്കറിയാം സീക്ക് സീക്കിന് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇതാ ഇങ്ങനെ വരും എന്നിട്ട് ഇത് ഇൻക്ലൂഡിങ് ആണ് ഇത് ഇൻക്ലൂഡിങ് ആണ് ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്താണ് എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ആണ് അതായത് ഇത് സീറോ ആണ് ഇത് പൈ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സീറോ തുടങ്ങി പൈ വരെയാണ് പക്ഷെ ഒരു വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ആ വാല്യൂ ആണ് പൈ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോസ് ഇൻവേഴ്സ് കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് കോസിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് ഈ മൊത്തം പിക്ചർ ഓർമ്മിക്കുന്നതിന് പകരം ഇത്രയും ഓർമ്മിക്കുക ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത്തിരി വലിയ വിഷമമായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ ഇതിനും ഞാൻ വളരെ ഈസിയാക്കി മറ്റൊരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ ഒരു ടേബിൾ പഠിക്കുന്നതിന് പകരം ഇത്രയും ഫിഗേഴ്സ് കാണാപ്പാടം പഠിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ എന്ന് അത് ഒട്ടും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ല അതിന് ഞാൻ ഈ ഒരു എളുപ്പമാർഗ്ഗം പറയാം ആകെ രണ്ടേ രണ്ട് ഫിഗർ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ബാക്കി ഒന്നും നോക്കി പഠിക്കണ്ട ഈ ഒരെണ്ണം പഠിക്കുക അതായത് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിൻ്റെ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിൻ്റെ കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിൻ്റെ മൂന്നിനും കൂടി ഈ ഒരെണ്ണം അതായത് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഇനി സൈനിൻ്റെ കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ്
tan inverse in the Maikan angle, now can the minus pi by 2 less than y less than pi by 2. In the cosec inverse x in the Maikan angle, now kappa minus like a precure or more with the cosec inverse in the Maikan angle minus pi by 2 less than or equal to y less than 0 or 0 less than y less than or equal to pi by 2. In the moon, in the principal value branch, that means range. We have to range the principal value branch. So, if you figure this direction, this is positive, first quarter, this is negative, fourth quarter. That's why we have to figure this figure. This figure. figure. This figure. figure. This is figure. This figure. 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 This is figure. Cos in a reciprocal, seek inverse x. This is very easy to do. This figure is not a lot of people. This is not a 0 less than or equal to y less than or equal to pi. Cos inverse. This is the court inverse. We have a court inverse. This is a circle. This is a court inverse. 0 less than y less than pi. This is the This is the point. Now, we have to say 0 less than or equal to y less than pi by 2 or pi by 2 less than y less than or equal to pi. Now, we have to say this. Now, we have to say this. In this direction, we have to say this. This is the positive angle, first quarter and negative angle, and the second quarter angle. This is the easy thing. We have to principal value branch. We have to say this in this direction. We have to say this in this direction. What is the answer? That is the principal value positive. We have to say this. Now, the first quarter is the first quarter. This quarter is the first quarter. Negative is the first quarter. The second quarter is the fourth quarter. What is the second quarter? The second quarter is the second quarter. Cos, quarter, cos reciprocal, seek. Here is the sin, tan, sin reciprocal, cos seek. This is the third. Okay, now we are going to do a problem. We are going to do two problems. We are going to do this easy. We are going to do this easy. Okay. Now, sine inverse 1 by 2. Sine inverse 1 by 2. This is the principal value. We are going to find this. I am going to say y that is equal to sine inverse. That is the principal value. Sine y that is equal to 1 by 2. 1 by 2. Angin yang itu sign ini direction yang dah ibarat ini ni ada yang kita mana selain ini one by two ayat ini dah ibarat yang one by two ini apa arah ini dah thirty degree lah ana ini nama karya. Ada arah yang kita nama karya lah box ini engkau kelar orang kan zero zero thirty degree forty five degree sixty degree ninety degree ini nama karya ni rikan. Epa sign ini angles ini nama karya ada Inverse trigonometry ini, lah trigonometry, allah banyak orang undang dana nak aku pergi kian sahdi kila. Ini pas zero degree ana, one by two ana. Itre nama la arrange ni kena. Ini nama la dilekik oka, one by two, one by two ada ni pernah thirty degree la, thirty degree ni orang nengil pi by six. अब ये एंगल तेरे है ना ये वाला ता एंगल इन्हों पर आये ना प्रिंसिपल वैल्यू वाई दैट इस इक्वल टू पाइ बाइ सिक्स आना इन्हें प्रिंसिपल वैल्यू आये तो वेरी नो ओके इन्हें हमको उन्हें रेंट एक्साम्पल्स उन गुड़े नो का इन्हें इनका नो क्यों तेरे पर इन्हें कंडीशन लेके नमके � E 60 degree itu na pi by 3 ana. Ini, saya ini de sin ini de quadrant gula. Ini adalah principal value branch de quadrant. Ini positif ana. 
ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നേരെ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ എത്താം ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഇതാണ് എൻ്റെ ആൻസർ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ കാരണം പോസിറ്റീവ് എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലേ വരുള്ളൂ ഇനി ഈ സെയിം സാധനം തന്നെ നെഗറ്റീവ് ആണ് സെയിം സാധനം തന്നെ ഞാൻ നെഗറ്റീവ് ഇട്ടിട്ട് എഴുതാണ് ഇപ്പോൾ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് നെഗറ്റീവ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഈ ക്വാർട്ടറിൽ ഇത് വരുള്ളൂ നെഗറ്റീവ് ഈ നെഗറ്റീവ് വരണമെങ്കിൽ ക്വാർട്ടറിൽ നമ്മൾ മൈനസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഈ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ്റെ മുന്നിൽ മൈനസ് കൊടുക്കുക ദാറ്റ് മീൻസ് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോസ് എടുക്കാം കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു നമുക്ക് എന്താ വരിക കോസിൻ്റെ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഇവിടെ എന്താ വന്നേക്കണേ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പൈ ബൈ സിക്സ് ആണ് പൈ ബൈ സിക്സ് കോസിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ വരിക ഇവ പൈ ബൈ സിക്സ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ എന്താണ് പൈ ബൈ സിക്സ് ഇനി ഈ സെയിം സാധനം നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ വരിക ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിലേ വരുള്ളൂ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പൈ മൈനസ് ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ വരിക പൈ ബൈ സിക്സ് അതായത് സിക്സ് പൈ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പൈ ബൈ സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൽ വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പൈ മൈനസ് ചെയ്യണം ഇവിടെ നിന്ന് പൈ മൈനസ് ചെയ്യണം ഈ ക്വാർട്ടറിൽ വരണമെങ്കിൽ മൈനസ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ മൈനസ് ഓഫ് ചെയ്യണം ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ പൈ മൈനസ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഏത് ഫംഗ്ഷൻ വന്നാലും ഈ ടേബിൾ നോക്കി തന്നെ ആൻസർ പറയാൻ പാകത്തിന് നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ആവും നിങ്ങളതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും കൂടി എടുത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഞാൻ ഇത് പറയുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വരുന്നത് ഈ പിക്ചർ മാത്രം മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നാൽ പൈ മൈനസ് ചെയ്യാനും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നാൽ മൈനസ് ഓഫ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ മുന്നിൽ മൈനസ് ഇടാനും മറക്കാതിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ മൈനസ് വന്നാലും അതായത് നെഗറ്റീവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും പോസിറ്റീവ് വന്നാലും നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ചെറിയൊരു പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് ഉറപ്പായിട്ടും വരുന്നതാണ് ഇത് ഇതിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നോക്കി ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റും